നിങ്ങൾ കുറച്ചു പേരെ കരുതിയാണ് ഞാൻ ഇത്ര റിസ്ക് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ കാശ് കിട്ടിയായിരുന്നു സാറേ ഞാൻ ശ്രമിച്ചതാ നടക്കാഞ്ഞിട്ടാ അതിൽ വിഷമമൊന്നും തോന്നരുത് പിന്നൊരു കാര്യം നമുക്ക് സർക്കാരിന്റെ പെർമിഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നറിയാലോ അറിയാ സാർ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാൽ അത് നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും ജോലി ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാവും തീർച്ചയായും സാർ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകും തീർച്ചയായും സാർ അതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാമെന്നുള്ളതാണ് സാർ ഈ ടൂർ ഇപ്പൊ ഒരു അനിവാര്യ ഘടകമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ബസ്സില് ആ ഇതില് കയറിക്കോ അതെനിക്കറിയാം കുട്ടികൾ ആരും എല്ലാം വ്യക്തമായി ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഈ ടൂർ ഇപ്പോൾ ഒരു അനിവാര്യ ഘടകമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര റിസ്ക് എടുക്കുന്നത് അത് സാർ വന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല അതെനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ സ്വന്തം റിസ്കിൽ ഞാൻ ഇതിന് പെർമിഷൻ തരുന്നത് കുട്ടികളുടെ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം തീർച്ചയായും ഞാൻ ഓഫീസിലുണ്ടാം നമുക്കിട്ട് വല്ല പണിയാണോ ആ എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ ഇനി എന്നെ പുറത്താക്കാനുള്ള വല്ല ഗൂഢാലോചനയാണോ ആദിത്യൻ ലക്ഷ്മി വിനോദ് തിരിച്ചു പോണ്ടേ സാറേ സമയം ഒത്തിരി വൈകി മക്കളെ കേറിക്കോ കേറിക്കോ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് സമയം ആ നിങ്ങളെ കേറിക്കോ പെട്ടെന്ന് ഓടിപ്പോ വിടല്ലേ നോക്കി 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 കേട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വരുന്നില്ലേ വാ 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 സമയം എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാരും കേറിയല്ലോ അല്ലേ ആ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയിരുന്നേ സതീശ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പോണേ ബസ് ഞങ്ങളെ പാസ് ചെയ്തു ബോസ് ഞങ്ങൾ ഞാൻ മറുതിക്കാൻ പോവാം വണ്ടി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി ചേട്ടാ ഇനി മെക്കാനിക്ക് വന്നാൽ എടുക്കാൻ പറ്റും സാറേ വണ്ടി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയോ ഇനി ഏതെങ്കിലും മെക്കാനിക്ക് വന്നാലേ വണ്ടി എടുക്കാൻ പറ്റൂ ഈ നേരത്തിന് ഏത് മെക്കാനിക്ക് ഹലോ ബോസ് പ്ലാൻ ചെയ്തതല്ലേ ബസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ജാമർ വിൽക്കാൻ പോവാം ഓക്കെ ബോസ് എടാ മച്ചാനെ വണ്ടി എടുക്കും നമ്മുടെ വണ്ടി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയോ സമയവും വൈ ഏരിയ ആയി പോയല്ലോ ഈശ്വര ഒരു വണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നിർത്താൻ പറയോ ഒന്ന് നിർത്താം ചിലപ്പോ <laughs> 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 
സമയം ഒരുപാട് വൈകി ഞാൻ സ്കൂളിലേക്ക് ഒന്ന് വിളിക്കട്ടെ ശരി അയ്യോ റേഞ്ച് ഇല്ലല്ലോ സാറെ ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ അയ്യോ എൻ്റെ റേഞ്ച് കാണിക്കുന്നില്ലല്ലോ സാറെ ഇതിലുണ്ടോ കാണല്ലേ സാറേ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും റേഞ്ച് കിട്ടാത്തത് അല്ലേ സാറേ റേഞ്ച് കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വിളിച്ചാൽ എനിക്കെന്തോ ഒരു വല്ലായ്മ തോന്നുന്നു സാറേ അവരാരും വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് സാറ് ടെൻഷൻ അടിക്കായിരിക്കും ചിലപ്പോ അവർ റേഞ്ച് കിട്ടാത്ത വല്ലടത്തും ആയിരിക്കും എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല കുട്ടികളെ കൊണ്ടാ പോയിരിക്കുന്നത് വല്ലത് സംഭവിച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലാരും സമാധാനം പറയേണ്ടി വരും ഞാനൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ സാറേ അവരായിരിക്കുന്ന തോന്നുന്ന ഹലോ ഹലോ വിക്ടറി എച്ച് എസ് അല്ലേ അതെ സാർ നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ബസ് ഇവിടെ അഗസ്ത്യ വനത്തിലേക്കുള്ള റോഡ് അരികിൽ ആളൊഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ഈ പരിസരത്തൊന്നും ആരെയും കാണാനില്ല ബസ്സിൽ നമ്പർ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് വിളിച്ചറിയാൻ പറ്റിയത് ഇന്ന് പല സർക്കാർ സ്കൂളുകളും പൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് കുട്ടികളുടെ കുറവാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം ഇന്നെല്ലാവരും അണ്ണയുടെ സ്കൂളുകളുടെ പിറകെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഒരു ഭാഗം ചിന്തിച്ചാൽ അത് നല്ലതാണ് എന്നാൽ സാധാരണക്കാരനെയും സർക്കാർ ഇന്ന് നൽകുന്ന സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വളരെയധികം ദോഷം ചെയ്യുന്ന ഒന്നുകൂടിയാണ് അത്തരത്തിലുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളുടെ കുറവുകൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ പല സർക്കാർ സ്കൂളുകളെ അടപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ലേ മാസാമാസം കൃത്യമായിട്ട് ശമ്പളം എണ്ണി വാങ്ങുന്നില്ല സാറേ ഈ സ്കൂളിന്റെ പരിധി വെച്ച് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം അത് ശരിയാണ് സാറേ എന്നാ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു സ്റ്റഡി ടൂർ പ്ലാൻ ചെയ്താലോ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റഡി ടൂർ പോയിട്ട് കുറെ കാലമായല്ലോ നമുക്കൊരു ടെസ്റ്റ് നടത്തി അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങുന്ന കുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു വൺ ഡേ ടൂർ ആയാലോ അത് നല്ലൊരു ആശയമാണ് ഇനി മറ്റാർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം സാറേ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാം ഇപ്പൊ കേരളത്തിലുണ്ടായ പ്രളയവും അനുബന്ധ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് വലിയ വരൾച്ചയാ ഇതിന് കാരണം എന്താണ് സാറേ നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ അമിതമായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ടൂർ കുട്ടികൾക്ക് പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് സന്ദേശം നൽകുന്ന ഒന്നായാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ അവരെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്ന ഒന്നായാൽ അത് തീർച്ചയായും ഗുണകരമാകും അത് ശരിയാണ് സാറേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് എൺപത് കിലോമീറ്റർ അകലെ അഗസ്ത്യവനം എന്നൊരു വനപ്രദേശമുണ്ട് നല്ല പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് കുട്ടികൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഒരു ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് എടുക്കുകയും കുറച്ച് വൃക്ഷ തൈകൾ നടുകയും ചെയ്താൽ അത് അവർക്കൊരു ബോധവൽക്കരണം ആവും സാറേ സാർ എന്തായി പറയുന്നത് ഈ പിള്ളേരെയും കൊണ്ട് ആര് പോകാനാ ഈ പ്രായത്തിൽ കണ്ട കാട്ടിലൂടെ പിള്ളേരുടെ പറയുക ഓടി കിടക്കാൻ ആരെ കൊണ്ടാവുക സാറ് കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കലായി ചിന്തിക്കുക അത് ശരിയാണ് സാറേ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം എല്ലാ അധ്യാപകരും മരണവും നിർബന്ധമില്ല താല്പര്യമുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ അവർ വരട്ടെ കൂടെ രക്ഷാകർത്താക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്താം അത് നടക്കില്ല സാറേ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഇതേപോലുള്ള കാട്ടുപ്രദേശത്ത് പോകുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കില്ല എന്തുകൊണ്ട് നടക്കില്ല നമുക്ക് രക്ഷിതാക്കളുടെ പെർമിഷൻ മാത്രം മതി ബാക്കി നടപടി ക്രമങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എച്ച് എം വഴി ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ സാറേ നമുക്ക് ആദ്യം പെർമിഷൻ കിട്ടും നോക്കാം ബാക്കി പിന്നെ ചർച്ച ചെയ്യാം അല്ല നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ടൂർ വരുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ല ഒന്ന് ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതൊന്നും നടക്കില്ല അല്ല നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നെ ഞാൻ രാവിലെ റേഷൻ വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടില്ലടാ പിന്നെ എന്താ ഈ കൊല്ലത്തില് ഏഹ് 
രാവിലെ സഞ്ജയ് തൂക്കി എങ്ങോട്ട് അച്ഛൻ റേഷൻ വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടാ നീ ഇങ്ങനെ അടിമക്കനായിട്ട് ജീവിച്ചോ ഡാ റേഷൻ അടിച്ചോന്നാലൊന്നും നീ ഫേമസ് ആവില്ല എന്നാരും പറഞ്ഞു അരിച്ചൊക്കെ ചോമുന്നല്ലേ ടോമിനെ ഫേമസ് ആയത് മാത്രമല്ല എന്നെ കണ്ട തീവണ്ടിയിലെ ടോമിനയുടെ ലുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാരും പറയുന്നത് എന്തുവാടെ ഇത് ശീലമായി പോയി അളിയ വെറുതെ അല്ല നിന്റെ തന്നപ്പടി നിന്നെ ടോട്ടിക്കണത് ഞാൻ കരുതി അങ്ങേർക്ക് ഭ്രാന്തായി കാണുമെന്ന് ഇതിന് അങ്ങേരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ പോണ് വേ നിവാ നീ ഇങ്ങനെ നടന്നാലൊന്ന് ഫേമസ് ആവില്ല ഇപ്പോഴത്തെ നിന്റെ ആഗ്രഹം എന്താ നിന്നെ നാലാൾ അറിയണം അതുവഴി നിനക്കൊരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ചാൻസ് കിട്ടണം അതിന് ഒരുപാട് വഴികളുണ്ട് അതെന്ത് വഴി നമുക്കൊരു പ്രാങ്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാം ഇതാണ് പറ്റിയ സ്ഥലം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തേലും ചെയ്ത അതാരെങ്കിലും കാണും ചുമ്മാ പിന്നെ തീവണ്ടി നീക്കില ചേട്ടനെ കണ്ട ആ വെള്ളയിൽ വരയിട്ട ഷട്ടല്ലേ ആ നീ നൈസ് ആയിട്ട് പോയി പുള്ളിയുടെ പേഴ്സ് ഓടിച്ച് ഞങ്ങൾ ഓർഡർ എന്തോ എങ്ങനെ എന്തിനാണോ അവന്മാർ എന്നെ പിടിച്ചു ഇടിക്കേ നീ ഞാൻ പറയും പോലെ ചെയ്താ മതി നിനക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നീ ആ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി പേഴ്സ് എടുത്ത് അങ്ങ് ഓടുക ബാക്കി ഞാൻ ഏറ്റു ഞാനിതല്ല റെക്കോർഡ് ചെയ്യില്ല ഇവിടെ എടാ പ്രശ്നമാവില്ല നമുക്ക് ആ ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചിട്ട് ചെയ്താ പോരെ ഓടാ റിയാലിറ്റി പോവും നീ ഞാൻ പറയും പോലെ കേട്ടാൽ മാത്രം മതി നിനക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വരാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നീ പോ പേഴ്സ് കണ്ടല്ലേ പണ്ടത്തരങ്ങള് കാണിച്ചോണ്ട് വന്നോളൂ ബാക്കിയുള്ളവന് പണിയുണ്ടാക്കാൻ നീ തന്നെ തന്നെ അങ്ങ് പിടിച്ചാ മതി അയ്യോ ചേട്ടാ ചേട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തായി എന്തായി ടൂർ പോണ കാര്യം നിന്റെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോണ സ്റ്റഡി ടൂർ അല്ലേ ഞാൻ വന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്താ ഗുണം ചേട്ടാ ചേട്ടാ വരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ചേട്ടാ പ്ലീസ് ചേട്ടാ ഒന്നും വാ ചേട്ടാ ചേട്ടനെ കൊണ്ടുവരാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി ചേട്ടാ പ്ലീസ് ചേട്ടാ ഒന്ന് മിണ്ടായിരടെ ഇവിടെ കോണം കത്തപ്പോഴും എന്റെ ചന്തി എഴുപതി ഓ ശരി എനിക്ക് അവസരം വരും അല്ലേ അച്ഛ അച്ഛ ഈ വരുന്ന പതിനഞ്ചാം തീയതി സ്കൂളിൽ നിന്ന് ടൂർ പോവാ എന്റെ കയ്യിൽ നയാ പൈസ ഇല്ല തൽക്കാലം നീ ടൂർ ഉണ്ടാ പൈസയൊന്നും കൊടുക്കണ ഫ്രീ ആയിട്ടാ കൊണ്ടുപോന്നേ എന്നാ ഞാൻ കൂടെ വരട്ടാ അച്ഛന്മാരെയൊന്നും കൊണ്ടുപോത്തില്ല അല്ല നീ എങ്ങോട്ടാ ടൂർ പോകുന്നത് അല്ല നീ എന്റെ അടുത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമല്ലേ അതിന് നിനക്ക് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ഞാനും കൂടെ വരായിരുന്നു ഇല്ല നിർബന്ധം ഒന്നും ഇല്ല അല്ല ഈ മറൈൻ ഡ്രൈവിലല്ലേ ചുമ്മന സമരമൊക്കെ നടന്നത് ആ അടുത്ത ഓർണം വരുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടു ഏ ശരിക്കും ഇതൊക്കെ ഒരു സമര സമരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്റെ ആയ കാലത്ത് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഏ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചോ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലൊക്കെ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രയായില്ലേ പിന്നെ ഏത് സ്വതന്ത്ര സമരം ആ കൊല്ലല്ലടോ പിന്നെ എന്റെ നെഞ്ചളവാ പറഞ്ഞേ ആ നെഞ്ചും പിരിച്ച് ഞാൻ സമരത്തിന് മുമ്പിൽ നിന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷ് പൊട്ടാളും ബേടി വെക്കാൻ മറക്കും മറക്കും മറക്കുന്നല്ലോ വിറയ്ക്കും ആ അത് ഇടയ്ക്ക് ആരോ പറയുന്നത് ഞാനും കേട്ടായിരുന്നു ഇതാരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെങ്ങള മോന നീ വിചാരിച്ചാൽ ഇവൻ ഒരു പണി തരപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് എനിക്ക് പണിയിട്ടാണോ അല്ലേ നിനക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം ഏ അങ്ങനൊന്നുമല്ല നല്ല ഗുരുത്വമുള്ള പയ്യനാ കണ്ടില്ലേ ആ മമ്മൂതി കയറി പോ കാറ് തോടത്തേ മതി അതിന് ഞാൻ കാർ തുടച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ മുതലാളി ഒരുപാട് അങ്ങനെ തുടക്കണ്ട അല്ല ഞാൻ സമരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ശബരിമല വിഷയം ഇത്രയും രൂക്ഷമായത് കൊണ്ടാ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓർമ്മ വന്നത് 
പണ്ട് ഗാന്ധിജി കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോ ഇതുപോലെ ഒരു പ്രശ്നം നടക്കായിരുന്നു കേരളം നിന്ന് വെറുക്കല്ലേ അന്ന് ആ സമരത്തിന് മുമ്പിൽ നിന്നത് ആരാ ആരാ എന്റെ തന്ത എന്റെ ഞാനടോ ഞാൻ കണ്ടില്ലേ അന്ന് ഗാന്ധിജി നേരിട്ട് എന്നോട് മോനെ പുസേ അല്ല സ്നേഹത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് എന്നെ മൂപ്പര് വിളിക്കുക നാട്ടുകാർ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ വിളിക്കുന്നേ പക്ഷെ കേൾക്കാതെ ആണെന്ന് മാത്രം കൊണ്ട് തോറ്റു ഇതാരാണ് പറഞ്ഞത് നിനക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം ആ മോളെ അച്ഛൻ രാവിലെ തുടങ്ങിയോ ഞാനും ഒരു കുറച്ച് ടിപ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കായിരുന്നു രാവിലെ ഞങ്ങളെ പിടിച്ചിരുത്തി കത്തി വെക്കുക ഒന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കൂ അല്ല ഞാൻ വെറുതെ അച്ഛ ഇന്ന് ബാങ്കിൽ ഓടിറ്റിങ്ങ സോ വരാ ലേറ്റ് ആവും വൈകിട്ട് വീട്ടിലൊന്ന് കേറിയിട്ടേ വരൂ അച്ഛന് തീരെ സുഖമില്ല അയ്യോ ഇന്നലെ അമ്മ വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ പഴയ നെഞ്ചുവേന വീണ്ടും വന്നു അയ്യോ എന്ത് പറ്റി ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് വിളിച്ചതാണല്ലോ വെറുതെ അല്ല അവിടെ വിളിച്ച് ഈ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു കാണും മോളെ നീ എപ്പൊ തിരിച്ചു ഞാൻ ലേറ്റ് ആവും മോളുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ടൂർ പോയിരിക്ക അച്ഛൻ ഒന്നും അവളെ പിക്കണേ മറക്കല്ലേ അവളിവിടെ അടുത്തൊരു ബാങ്കിലാണ് വേണ്ട മമ്മതുക്ക ഞാൻ ഒരു ഓട്ടോ വിളിച്ചു പോയിക്കോളാം പിന്നെ വൈകുന്നേരം മോളെ കൂട്ടാൻ അച്ഛന്റെ കൂടെ ഒന്ന് പോണേ മറക്കല്ലേ ഓ ശരി അല്ല കേശവ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ശബരിമലല്ലേ അതില് ഇവന്റെ ജോലി കാര്യം നീ ഇങ്ങോട്ട് അടുത്തു വന്നേ ഓ അതെ നീ ഇവിടെ നേരെ പുറത്തിറങ്ങുക എന്നിട്ടൊരു ഓട്ടോ പിടിച്ച് പാളയത്തിലേക്ക് പോവുക ആ പാളയത്തിലാണ് ജോലി അല്ല അവിടുന്ന് കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയാ ഒരു ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് കാണാം ആ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് കഴിഞ്ഞ് ചെല്ലുമ്പോ ഒരു തിയേറ്റർ കാണും ഓ തിയേറ്റർ അല്ല പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകരുത് ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് എപ്പോഴത്തെ വെച്ച് നേരെ ഇറക്കണ്ട് ആ ഇറക്കത്തിലെ കൊണ്ട് ഇരുത്ത അല്ല പിന്നെ രാവിലെ ഓരോന്ന് വരും കുറ്റും പിടിച്ചും കൊണ്ട് ഈ പണി എടുത്തോട് ഒരു കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇതുവരെ സർക്കാരിൽ നിന്ന് പെർമിഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാലോ അറിയാ സാർ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജോലി അത് ബാധിക്കും തീർച്ചയായും അതുകൊണ്ട് സാർ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരാതെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് തിരിച്ചുകൊണ്ട് വരണം സാർ അതെനിക്ക് അറിയാം കുട്ടികളുടെ കാര്യമെല്ലാം ഞാൻ വ്യക്തമായി നോക്കിക്കോളാം ഈ ടൂർ ഇപ്പൊ ഒരു അനിവാര്യ ഘടകമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും റിസ്ക് എടുക്കുന്നത് അത് സാർ വന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട അതെനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ സ്വന്തം റിസ്ക് ഞാൻ ഇതിന് പെർമിഷൻ തരുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരാതെ ശ്രദ്ധിച്ച് സാർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊണ്ടുവരണം തീർച്ചയായും നടക്കട്ടെ ശരി ഞാനേ ഓഫീസിലുണ്ട് ശരി ശരി പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്നും ഇന്നൊരു പഠനയാത്ര പോവുകയാണ് യാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾ അധ്യാപകരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടതാണ് ടീച്ചറെ ഇതൊന്നും അനുവദിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഇതെന്തോ അഴിമതി നടത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് ശരിയാ എനിക്കും അത് തോന്നി ക്ലാസ്സിലെ കേടായ ഫാനൊന്ന് മാറ്റിയിടാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഫണ്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടീസ അത് ശരിയാ ടീച്ചറെ ഈ കാട്ടിലോട്ടൊക്കെ ടൂർ വയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ചെലവുള്ള കാര്യമല്ലല്ലോ ഇതെന്തോ ഉടായിപ്പ അതെ സാറ് എന്താണ് രണ്ടുപേരും കൂടെ രാവിലെ അതെ ഞാൻ നന്നായി പറഞ്ഞതാ ടീച്ചറെ വണ്ടർലാലേക്ക് പോവാന്ന് കേട്ടില്ല സാറെന്താ സാറേ കൊച്ചി പിള്ളേരെ പോലെ പിള്ളേർക്കാണ് തുള്ളിയും കൂടുതൽ എന്താ എല്ലാവരും കൂടി ഒരു ഗൂഢാലോചന എന്നെ പുറത്താക്കാനുള്ള വല്ല പ്ലാനും ആണോ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യൂ സാറേ പിന്നെന്താ രാവിലെ ഒരു ചർച്ച സാർ ഈ ടൂർ വേണോ അതെന്താ അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്തു അല്ലേ അല്ലേ സാറേ അതെ അപ്പൊ സജി സാറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ കുട്ടികളെല്ലാരും എത്തി ഇനി കുറച്ച് രക്ഷാകർത്താക്കളൂടെ വരാനുള്ളൂ ഞാൻ പോയി നമ്മുടെ സുദർശൻ സാറിനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം സാറേ നമ്മളെന്തിനാ ഇനിയും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലേ ഞാൻ ആ ഒമ്പതിലെ അക്ഷയുടെ അച്ഛനോട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓ ആളൊരു പോലീസ് തന്നെയാണെന്നേ ഉള്ളൂ നമ്പർ വൺ മണ്ടനാ സാറിന് നൂറായി സാർ സാറിനെ പറ്റി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇയാളെന്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞേ സാറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പുലിയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു സത്യം മാത്രം ടൂർ
ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് നല്ലതാ <laughs> 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 സാർ കുട്ടികളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് സുദർശൻ സാർ പറയാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കുട്ടിയുടെ അച്ഛനെ സാറിനെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു മോള് പോയിക്കോ ഞാൻ അങ്ങ് വന്നു അല്ല നിങ്ങളാരാ ഞാൻ എട്ടിപ്പടിക്കുന്ന അർജുന ചേട്ടനാണ് അവനിപ്പോ അങ്ങോട്ട് പോയല്ലേ ഉള്ളൂ ആണോ മോനെ കുട്ടികളൊക്കെ നോക്കണം ശരി സാർ എല്ലാം ഗുരുത്തം കെട്ടാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം റിസ്ക് അല്പ കൂടുതലാ അറിയാലോ കാടാണ് കാടാ ഏത് കാട് ഏ അഗസ്ത്യവനം അഗസ്ത്യവനം കണ്ടിട്ടൊരു കള്ള ലക്ഷണം ആ കേറിക്കോ കേറിക്കോ അർജുൻ രാജേഷ് അശ്വിൻ അമലേന്ദു ശ്രാവൺ കിരൺ അഷറഫ് ആകാശ് പവിത്ര ഞാൻ വിളിച്ചോളാം ഹലോ ഇത് ആ ഞാന ഒരു വിവരവും ഇല്ലോ ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് വിളിച്ചതല്ലേ ആ പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ അല്ല ഒന്നുമില്ല എന്ത് പറ്റി മാറുവ വേറെ കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല ഡോക്ടർ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ മോള് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞത് അല്ല വിളിക്കുമ്പോഴെങ്കിലും നിനക്കൊന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ ഹേ അതിന് മാത്രമേ എനിക്ക് ഒന്നുമില്ലടോ നിങ്ങളൊക്കെ കൂടി എന്നെ രോഗിയാ കരുതാ മതി അത് വിട് മനു എന്നാ നാട്ടിലെത്തുന്ന അവൻ അടുത്ത മാസം വരുന്ന പറഞ്ഞേ മോൾ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് നീ അവളോട് തന്നെ നേരിട്ട് ചോദിക്കെ ആ അവൾ എത്തിന്നാ തോന്നേ മതി മതി ഇവിടെ തന്നെ ചേട്ടാ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ വരാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ചേച്ചി എനിക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല വേറെ ഓട്ടോ ഉണ്ട് ആ ഇപ്പൊ വരാം പുറത്തൊരു ഓട്ടോ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിന്നീട് വിളിക്കാം 
വേറെ വിശേഷമൊന്നുമില്ലോ എന്ത് വിശേഷം അമ്മേ നിനക്കൊന്ന് ബാങ്കിൽ പോണ്ടേ പോണമ്മേ ഓടിറ്റിങ്ങ അച്ഛനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോവാന്ന് കരുതി അച്ഛനിപ്പോ എങ്ങനെയുണ്ട് ഡോക്ടർ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കാ അച്ഛനകത്തുണ്ട് നീ പോയി കണ്ടോ ഞാനൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം ആ നീ മോളെ കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാത്ത എന്താ അവളുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ടൂറ് പോയിരിക്കാമേ ആ ശരി അയ്യോ അച്ഛന്റെ കണ്ണിന് ഇത് എന്തു പറ്റി ഇതൊന്നുമില്ല മോളെ പിന്നെ അസുഖത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാ നീ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് മാറിക്കോളും അച്ഛനോട് ഞാൻ എത്ര വട്ടം പറഞ്ഞു പുറത്ത് നല്ലൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിക്കാന്ന് എന്തിനാ മോളെ അതൊക്കെ വാ നീ ഇരിക്കെ ഇതും കൊണ്ട് നടക്കാനാണോ അച്ഛന്റെ ഭാവം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് മനുവേട്ടനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അടുത്ത ലീവിന് വരുമ്പോ അച്ഛനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാന്നോ പറഞ്ഞേ നമുക്ക് അവിടെ നല്ലൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിക്കണം അതൊന്നും വേണ്ട മോളെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാപ്പോ യാതൊരു പ്രശ്നവും ഐ എം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫൈൻ അത് അച്ഛൻ മാത്രം പറഞ്ഞ പോരാ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിക്കണം അതൊക്കെ വിട് നീ മോളെ കൂടി കൂട്ടിക്കൂട്ടി വരാത്തതെന്താ എനിക്ക് അവളെ കാണാൻ കൊതിയാവുന്നു അവൾക്ക് ക്ലാസ് ഇല്ല അച്ഛ രണ്ടു വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻത്തിലാ നിനക്ക് അവധി ദിവസം നോക്കി വന്നാ പോരെ നൂറ് കൂട്ടം തിരക്കാണ് അച്ഛ ഇന്നാണെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ ഓഡിറ്റിങ്ങും വൈകുന്നേരം ഇറങ്ങാന്ന് വെച്ചാ ഒത്തിരി ലേറ്റ് ആവും അതാ രാവിലെ തന്നെ അച്ഛനെ കണ്ടിട്ട് പോവാന്ന് വെച്ച നിനക്ക് എന്നും ഉണ്ടല്ലോ ഓരോ കാരണങ്ങൾ അങ്ങനല്ല അച്ഛ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും അവളെന്റെ പേരെ കുട്ടിയല്ലേ എനിക്കും ഇല്ലേ അവളെ കാണാൻ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഞാൻ ഇനി എത്ര നാൾ കാണുന്ന ആർക്കറിയാം അങ്ങനെ പറയല്ലേ അച്ഛ ഞാൻ ഇന്നലെ അവളെയും കൂട്ടി വരാനാ തീരുമാനിച്ച് അപ്പോഴാ അവളുടെ ഒരു ടൂറ് ഇന്നലെ എന്നോട് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞാ ഞാൻ തീരുമാനം മാറ്റുന്നു വെച്ചിട്ടാ എല്ലാ അടവും പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛ ഭയങ്കര കുസൃതിയാ നിന്റെ അല്ലേ മോള് കുട്ടിക്കാലത്ത് നീ എന്തോ വരെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അവള് പഠിച്ചാ മതിയായിരുന്നു രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ് എസ് എൽ സി എഴുതേണ്ട കുട്ടിയാ ഞാനും മനുവേട്ടനും ഒരുപാട് നിർബന്ധിച്ചതാ വേറെ നല്ല സ്കൂളിലേക്ക് മാറ്റാന്ന് പക്ഷെ മനുവേട്ടന്റെ അച്ഛൻ സമ്മതിക്കണ്ടേ നല്ല ടീച്ചിങ് ഇപ്പോഴും സർക്കാർ സ്കൂളിലെന്ന പുള്ളിക്കാരന്റെ വാദം വലിയ പാടാച്ച ചില നേരത്ത് ദേഷ്യം വരും പഴയ സ്വഭാവത്തിലൊരു മാറ്റവും ഇല്ലേ എവിടെന്ന് രാവിലെ രണ്ടു പേരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിടിച്ചിരുത്തി കത്തി വെക്കുക അത് വിട് നീ വല്ലതും കഴിച്ചോ ഇല്ല അവൾ അടുക്കളയിലുണ്ട് നീ പോയി അയ്യോ സമയം ഒട്ടും ഇല്ല അച്ഛാ ഞാൻ അമ്മയെ കണ്ടിട്ട് ഉടനെ ഇറങ്ങും അച്ഛൻ റെസ്റ്റ് എടുത്തോളൂ ബൈ ടേക്ക് കെയർ ഓട്ടോ വെയിറ്റ് ചെയ്യാ ഇവളുടെ ഒരു കാര്യം ഹലോ ഹലോ കേശവം സാറല്ലേ ഞാൻ സാറിന്റെ വലിയ ഒരു ആരാധകനാ ആരോ സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ കഥ തീർന്നില്ലേ സാറേ തൽക്കാലം സാർ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം സാറിന് വളരെ വിലപ്പെട്ട ഒന്ന് എന്റെ കയ്യിൽ ഭദ്രമായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് സാറിന്റെ പേരക്കുട്ടിയുടെ സ്കൂളിൽ നിന്നും ഇന്ന് ടൂർ പോയിരുന്നില്ലേ ആ പോയ ബസ് ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ഹൈജാക്ക് ചെയ്തു അപ്പോഴാ അറിയുന്നത് സാറിന്റെ പേരക്കുട്ടി അതിലുണ്ടെന്ന് അപ്പോ അത് വിളിച്ചറിയിക്കുക എന്നത് എന്റെ കടമയല്ലേ ഒന്നുമില്ലേലും ഞാൻ സാറിന്റെ ആരാധകനല്ലേ നിങ്ങൾ ആളെ കളിയാക്കാണോ ഞാൻ ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായില്ലല്ലേ മനസ്സിലായത് കൊണ്ടല്ലേ സാറേ സാറിനെ തന്നെ വിളിക്കുന്നത് എന്നാ ഇനി കാര്യമായിട്ടൊരു കാര്യം പറയാം എനിക്കൊരു അൻപത് ലക്ഷം രൂപ തന്ന സാറിന്റെ ചെറുമോളെ അങ്ങ് തിരിച്ചു തന്നേക്കാം മേലിൽ ഈ നമ്പറിൽ വിളിക്കരുത് കൊറേ എണ്ണം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആളെ വടിയാക്കാൻ ഈ ഫോൺ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ തച്ചു കൊല്ലണോ ഏ ആ കൂടത്തിൽ മുതലാളി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണല്ലോ ഏത് കൂട്ടത്തിൽ അല്ല ഫോൺ കണ്ടുപിടിച്ചേ ഇത് മൊബൈൽ അല്ലോ അല്ല ആരാ മുതലാളി വിളിച്ചത് എന്താ പ്രശ്നം ആരോ വെറുതെ കളിപ്പിക്കാൻ വിളിക്കാന്ന് മറ്റേ സ്കൂൾ ബസ് ഐജാക്ക് എഴുതുന്നോ മോള് വരെ കസ്റ്റഡിയിലാണെന്നൊക്കെ ചുമ്മാ തള്ളുക അതും എന്നോട് ഒന്നും അങ്ങനെ തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റൂല മലയാളി മലയാളി ഒന്ന് സ്കൂൾക്ക് വിളിച്ച് തിരക്കെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത കാല എടാ ഇതാരോ കൽപ്പിക്കാൻ വിളിച്ചാന്ന് അല്ല മുതലാളി ഇതൊരു സ്ഥിരം സംഭവം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നേരോ ഇന്നലെ കൂടി ഞാൻ പത്രത്തിൽ വായിച്ചതാ എന്തായാലും മുതലാളി വിളിച്ചു നോക്ക് ഞാനൊന്ന് മോളെ വിളിക്കട്ടെ
അത് പോകുന്ന വഴിക്ക് വീട്ടിലൊന്ന് കേറിയായിരുന്നു അതാ താമസിച്ചേ പിന്നെ മോളെ നീ ആ സ്കൂളിലെ നമ്പർ തന്നാട്ടെ എന്തിനാച്ച സ്കൂളിലെ നമ്പർ ഒന്നുമില്ല അവരെത്ര സമയം ഒന്ന് വിളിച്ച് കൺഫേം ചെയ്യാനാ അതാ ഹോളിലെ ഷെൽഫിൽ ഒരു ഡയറി ഇരിപ്പുണ്ട് അച്ഛാ അതിലുണ്ട് ഇതെന്താ ഗ്ലോ അല്ലടാ നിന്റെ അച്ഛന്റെ ചമ്മ പേടിക്കിന്റെ മോളെ നമുക്ക് ഉടനെ തിരിച്ചു പോവാം സാർ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എവിടെ പോയി അറിയില്ല നമ്മളെങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകും സാറേ ആലോചിച്ചിട്ട് എത്തും പിടിച്ചാതിരിയടാ ബോസ് വരട്ടെ നിനക്കൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കുളിച്ചിട്ട് ഒരാഴ്ച അല്ലായിരുന്നു മനസ്സിലായോ എന്ത് നീ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചല്ലേ നിന്റെ കൂടെ പഠിച്ചെന്നും പറഞ്ഞ തീവ്രവാദിയായിക്കൂടെ സോപ്പിടാ നോക്കുന്ന ആരി എന്തുവാടെ ഇവന്മാരെല്ലാം ഉടായിപ്പാടെ ഹലോ ആ ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന പവിത്രയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആണ് സാർ പറയണം സാർ കുട്ടികൾ എത്ര മണിക്ക് എത്തും അവിടെ വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ല അതെന്താ സാർ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് കുട്ടികളെല്ലാവരും സേഫ് ആണല്ലോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ സാർ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ എനിക്കൊരു കോള് വന്നു എന്നേ അതൊന്ന് കൺഫേം ആക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാ ഫോൺ കോളോ ആരാണ് സാർ വിളിച്ചത് എപ്പോഴായിരുന്നു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയി കാണും എന്ത് പറ്റി സാർ ഏ ഒന്നുമില്ല സാർ ഇപ്പൊ വീട്ടിലാണോ അതെ ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സാറിന് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലെങ്കിൽ തോപ്പും പടി പാലം വരെ ഒന്ന് വന്നാൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാം ഓ മറ്റാരും തൽക്കാലം ഈ വിവരം അറിയിക്കണ്ട സാർ ഓ ഓക്കെ അതെന്ത് സാധനം എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ഇവനെന്തോ വേണോന്ന് നീ അത് കൊടുത്തേ എന്താ ചേട്ടാ ചേട്ടന ആരുടെ ചേട്ടൻ എന്താ ബോസ് ചേട്ടാ അവൻ പോത്തു പോലെ വളർന്നില്ലേ ഉള്ളൂ കൊച്ചു കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സിലാണ് പോടാ സർ ഞാൻ പറയുന്നൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം പെട്ടെന്ന് ചാടിക്കറി ഒന്നും ചെയ്യരുത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണ് നമ്മളിത് പോലീസിൽ അറിയിക്കാത്തത് സ്കൂളിന്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ അത് ബാധിക്കുന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ അധ്യാപകരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ മറ്റ് വഴികൾ ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഫോൺ ഹലോ ആ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് അതെന്ത് ചോദ്യമാ സാറേ ഞാൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞതല്ലേ എനിക്കൊരു അൻപത് ലക്ഷം രൂപയാ വേണ്ടതെന്ന് ചുറ്റും ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആദ്യമേ പറയാം അവരോടൊക്കെ ആലോചിച്ച് പോലീസ് എങ്ങാനും അറിയിച്ച പിന്നെ സാറ് സാറിന്റെ ചെറുമോൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കേണ്ട അവളെ അങ്ങ് മറന്നേക്കണം പിന്നെ 
കാശെത്തിക്കേണ്ട സ്ഥലവും സമയവും ഞാൻ അറിയിക്കാം അയാളാ വിളിച്ചത് അയാൾ എന്താ പറഞ്ഞേ ഈ വിവരം നിങ്ങൾ പോലീസിൽ അറിയിച്ചാൽ അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് നമ്മൾ അറിയേണ്ടി വരുന്നു ഇനി കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് താമസിപ്പിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് പോലീസിൽ അറിയിക്കണം നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് അവർ പോലീസിൽ അറിയിക്കരുതെന്നാ പറഞ്ഞത് സാർ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കണം ഇത് സാറിന്റെ മകളെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ല ഇരുപത് കുട്ടികളുടെയും കൂടെ പോയ അധ്യാപകരുടെയും കൂടി പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് ഹലോ മോളെ ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു അവൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഞാൻ പിക്ക് ചെയ്തോളാം ഹലോ ആ ശരി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇത് സാറിന് മോളുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല സമയം താമസിക്കും തോറും നമ്മൾ പലരോട് സമാധാനം പറയേണ്ടി വരും എനിക്കല്ല മോളാ വരുത് അവരെന്താ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന പറയട്ടെ അതെ ഒരു ഫോൺ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എച്ച് എം എന്നെ കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കാം അതെങ്ങനെ സാറേ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ഫോണിൽ അവർ പിടിച്ചു വാങ്ങി വെച്ചിരിക്കില്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോൺ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട് എങ്ങനെ നേരത്തെ തന്നെ പിടിച്ചോണ്ട് വലിയ ഒരു ചേട്ടൻ ആ ചേട്ടന്റെ കയ്യിൽ ഫോൺ ഉണ്ട് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടാ ചേട്ടനെ ഫോൺ അടിച്ചു മാറ്റാം എന്താ ഐഡിയ ോ <laughs> 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 ഇനിയിപ്പോ നമ്മ ഹലോ ആരാണ് ഹലോ ഞാൻ സുദർശനാണ് സാർ ഞങ്ങളെ കുറച്ചു പേര് തട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് സാർ അയ്യോ സാറേ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് സാറേ ഏത് സ്ഥലമാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല സാർ ചുറ്റും കാടാണ് സാർ കുട്ടികളും അധ്യാപകരും എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട് സാർ കുട്ടികളെല്ലാം പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് സാർ അടിയന്തരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ സാർ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം സാർ ലൊക്കേഷൻ വാട്സാപ്പിൽ ഒന്ന് അയക്കാം സാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യണം സാർ ശരി ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വേണ്ട ചെയ്യാം സുദർശന സാറാണ് വിളിച്ചത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണ് അല്ല സാറേ പോലീസിൽ അറിയിക്കണ്ട സാർ കാര്യത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കണം എത്രയും പെട്ടെന്നെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ പുറത്ത് കുട്ടികളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് രക്ഷിതാക്കളെ നീക്കുകയാണ് അവരെങ്ങാനും അറിഞ്ഞാലുള്ള ഭവിഷ്യത്ത് ആലോചിക്കണം അതുകൊണ്ട് അടിയന്തരം എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാനാ സാറേ ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു എത്തും പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല സുദർശന സാർ ഇപ്പൊ അവരുള്ള ലൊക്കേഷൻ വാട്സാപ്പിൽ അയച്ചുതരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചു പേരെയും കൂട്ടി ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയാലോ സാർ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് ഇതൊന്നും പോസിബിൾ അല്ല സാർ നമുക്ക് പോലീസിൽ അറിയിക്കാം അവരിപ്പോ എവിടെയാണുള്ളത് നമുക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാം അതുകൊണ്ട് അതാണ് നല്ലത് സാർ ഈ സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരും ജോലിയെ ബാധിക്കും അപ്പൊ കുട്ടികളുടെ ജീവന് വിലയില്ലെന്നാണോ സാർ പറയുന്നത് എന്നല്ല സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് രണ്ടുപേരൂടെ ഇവിടെ കിടന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത് എച്ച ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് ഈ വിവരം പോലീസിൽ അറിയിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല ഒന്നുമല്ലെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ സർക്കിള സാറിന്റെ പഴയ സ്റ്റുഡന്റ് അല്ലേ സാർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട് രഹസ്യമായിട്ടും സഹായിക്കാൻ പറയണം അത് നല്ലൊരു ആശയമാണ് സാർ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് നമുക്കത് ആലോചിക്കാം പക്ഷെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളോട് നമ്മൾ എന്ത് സമാധാനം പറയും സാർ അതിനൊരു വഴിയുണ്ട് സാർ തൽക്കാലം പുറത്തിറങ്ങി അവിടെ കൂടി നിൽക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളെ വിളിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് പറയണം സ്കൂൾ ബസ് ബ്രേക്ക് ഡൌൺ ആയി ഈ രാത്രി പിള്ളേരെയും കൊണ്ട് ഇത്രയും ദൂരം വരുന്ന റിസ്ക് ആണ് അതുകൊണ്ട് സ്കൂളിന്റെ ചെലവില് അധ്യാപകരെയും കുട്ടികളെയും അവിടെ ഒരു ഡോർമിറ്ററിൽ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും നാളെ വൈകുന്നേരം എത്തുമെന്നും അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാമെന്നും സാർ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ണിൽ ചെയ്യണം ഒരു പഴം എത്ര എൺപത് രൂപ ഒരു പഴത്തിന് എൺപത് രൂപ ഇതൊക്കെ ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാ വലിച്ചു പറിച്ചേ കാശുണ്ടായിട്ടാണോ ഇതൊക്കെ മേടിച്ചേ ഒരു മിനിറ്റ് എന്താ കിടന്ന് താളം തുള്ളുന്ന ഒന്നും അപ്പൊ ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ല ആ നൂറ് രൂപയുടെ വേണോ പാല് വാങ്ങിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഇനി മേലെ ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങില്ല സാർ കക്കൂസി പോകുമ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചോണ്ട് ചേച്ചിയുടെ പടത്തിന്റെ കാശ് കിട്ടി ചേച്ചിയുടെ പടത്തിന്റെ ബാക്കി ഇരുപത് ടിപ്പ് വെച്ചു ഇരുപതുണ്ടല്ലോ ടിപ്പിനകത്ത് വരുന്നവരും 